Виктория Токарева. Первая попытка. Продолжение. В этот переломный момент своей жизни Мара снова появилась у меня в доме и поселилась на несколько дней. Ей было негде голову преклонить, в буквальном смысле слова, негде ночевать. Вся Москва полна знакомых, а никому не нужна. Нужна была та, победная и благополучная, а не эта, ограбленная и выгнанная. И ей, в свою очередь, не понадобились те, с обложек журналов. Захотелось прислониться к нам, обычным и простым. Мы геологи, земля нас держит, не плывет из-под ног. Мой муж ушел ночевать к родителям. Они жили ниже этажом, а Мара легла на его место. Но и в эти трагические минуты, когда человек становится выше, Мара сумела остаться собой. Она засунула в нос чеснок, у нее был насморк, а чеснок обладает антисептическим действием и захрапела, поскольку нос был забит. Непривычные звуки и запахи выбили меня из сна. Я заснула где-то в районе трех. Но тут проснулась Мара. Она нуждалась в сочувствии. А сочувствовать может только бодрствующий человек, а не спящий. Мара растолкала меня и поведала, чем она жертвовала ради Мырзика, Димочкой, домом, архитектурой Ленинграда. Призвала мою память. Чем был Мырзик, когда она его встретила? Шестерка, подай принеси, поди вон. А чем стал? И вот когда он чем-то стал, ему оказались не нужны свидетели прежней жизни. И какая она была дура, что поверила ему. Ведь у него было все написано на лице. Он использовал ее, выжил как лимон и выбросил. Одну в чужом городе. «Вернись обратно», — посоветовала я. «Димочка будет счастлив». Мара замолчала, раздумывала. Возвращаться обратно на одиннадцатый этаж, где ходит желтоглазый Саша, такой близкий, стоит только руку протянуть, и такой далекий, как из другого времени, из двадцать первого века. Ах, Саша, Саша, звезды мерцания, где поют твои соловьи? Что сделал с жизнью? Перестала дорожить. Раньше помыслить не могла, как бросить мужа, дом, нажитое. А после Саши все обесценилось, все по ветру, и ничего не жаль. Чем хуже, тем лучше. Мырзик так мырзик. Она выживала мырзиком. Но он тоже оказался сильнодействующим лекарством с побочными действиями. Вылечил, но покалечил. Вот и сиди теперь в чужом доме с чесноком в носу. И что за участь? Из одного сделала мужика, из другого — фотокорреспондента. А какова плата? Я их создала, а они предали. Ты же их для себя создавала, чтобы тебе хорошо было, — уточнила я. А какая разница? — не поняла Мара. Не бескорыстно и замкнуто. Когда человек замкнут, он как консервы в банке, теряет витамины и становится неполезен. «А ты что делаешь бескорыстно?» — поинтересовалась Мара. «Ребенка растишь для чужого дяди?» Воспоминание о дочери, независимо от контекста, умывало мое лицо нежностью. «Она говорит «ба» вместо «два». «И побвинься» вместо «подвинься». «Я научу ее говорить правильно». «Научу ходить на горшок». Подготовлю в детский садик, в коллектив. А потом обеспечу ей светлое будущее. А почему светлым должно быть будущее, а не настоящее? Спросила Мара. Я смотрела на нее, соображала. Когда общество ничего не может предложить сегодня, оно обещает светлое будущее, пояснила Мара. Вешает лапшу на уши, а ты и уши развесила. Значит, мое поколение в лапше, а старшее, которое верило в Сталина, в чем оно? Значит, мы все в дерьме, а она в белом. А ты поезжай туда, посоветовала я. Там все такие, как ты. 
Зачем они мне? А я им. В сорок лет. Антиквариат ценится только в комиссионках. Все. Поезд ушел, и рельсы разобрали, как сказал светлой памяти Ленечка. А кто это Ленечка? Не вспомнила я. Мырзик. Мара включила настольную лампу. Я слышала, что она не спит и тоже не спала. Мара снова что-то во мне раскачала. Я вспомнила, что она к сорока годам уже два раза сделала себе светлое настоящее с Димочкой в Ленинграде и с Мырзиком в Москве. Понадобится, сделает в третий раз. А мы с мужем пять лет не имели ребенка, не было жилья. Жили у его родителей на голове. Теперь десять лет положим, чтобы из однокомнатной перебраться в двухкомнатную. Где-то к пятидесяти начинаешь жить по-человечески, а в пятьдесят пять тебя списывают на пенсию. Вот и считай. Когда Мары нет, я живу хорошо. У меня, как пишут в телеграмах, здоровье, успехи в работе и счастье в личной жизни. Как только появляется Мара, я раба. Я опутана, зависима и зашорена. И мое счастье в одном — я не знаю, как плохо я живу. Потом Мара исчезает, и опять ничего. Можно жить. На этот раз она исчезла в Крым. Море всегда выручало ее. Смыла морем слезы, подставила тело солнцу. Уходила далеко в бухты и загорала голая, лежа на камнях, как ящерица. Восстанавливала оторванный хвост. У нее была способность к регенерации, как у ящерицы. Мырзик сказал, что поезд ушел, и рельсы разобрали. Это не так. Мырзик ушел, но рельсы не разобрали. Значит, должен прийти новый состав. И не какой-то товарняк, а роскошный поезд, идущий в долгую, счастливую жизнь. Можно сесть на полустанки и ждать рассчитывая на случай. Но случай подкидывает Женек и Мырзиков. Случай слеп. Надо вмешаться в судьбу и самой подготовить случай. Саша, Мырзик — это стебли, которые качаются на ветру. Им нужна подпорка. В сорок лет хочется самой опереться на сильного. А за кем нынче сила? Кто ведет роскошный поезд? Тот, у кого в руках руль. Власть. Какой-нибудь знаменитый мой дадыр. Умывальников начальник и мочалок командир. А где его взять? К Майдадыру так просто не попасть. Надо, чтобы пропуск был выписан. А потом этот пропуск милиционер с паспортом сличает. И паспорт учит наизусть. Номер, серия, прописка. Когда выдан, где выдан. А кто тебя знает? Еще войдешь? И стрельнешь, мой Дадыра. Хотя Москва не Италия. Да и мой Дадыру семьдесят годиков. Кому нужен? У него уже кровь свернулась в жилах, как простокваша. Однако цель намечена. И Мара пошла к цели, как ракета дальнего действия. Набрав в себя солнце, полностью восстановив оторванный хвост, Мара вернулась в Москву. Сдернула с Мырзиковой шеи сейку, чуть не сорвав при этом голову. Взяла нужную бумагу, остались связи, и вошла в кабинет к мой Дадыру. Он уже знал, что его придут фотографировать. Мара села перед ним нога на ногу, стала изучать лицо. Мой Дадыр был старенький, бесплотный, высушенный кузнечик. Очки увеличивали глаза. На спине что-то топырилось под пиджаком. Может, горб, может, кислородная подушка. Может, приделан летательный аппарат. Лицо абстрактное, без выражения. «Вы не могли бы снять очки?» — попросила Мара. Он снял, положил на стол. Мара щелкнула несколько раз, но понимала. Не то. «Сделайте живое лицо!» — попросила Мара. «Но где взять то, чего нет?» Мара не могла поменять лицо, решила поменять ракурс. Она сначала встала на стул, щелкнула, потом легла на пол, потом присела на корточки, 
Кофта разомкнула кнопки, и мой дадыр увидел ее груди, ровно загорелые, бежевые, торчащие, как два поросенка. Мой дадыр забыл, когда он это видел, и видел ли вообще. Он был хоть и начальник, но все же обычный человек, и его реакция была обычной — удивление. Он так удивился, что даже застоявшаяся кровь толкнулась и пошла по сосудам. Мой дадыр вспомнил, какого он пола, а чуть раньше догадывался только по имени и отчеству. Лицо сделалось живым. Фотография получилась на уровне, который прежде не достигался. Шар судьбы пошел в лузу. Только бы ничего не помешало. Но Мара об этом позаботилась, чтобы не помешало. Она закупила души двух секретарш, тем самым взяла подступы к крепости, а потом уж и саму крепость. Мара приучала мой дадыра к себе, и через очень короткое время ему показалось, она была всегда. Такое чувство испытываешь к грудному ребенку. Странно, что совсем недавно его не было вообще. Нигде. Но вот он родился, и кажется, что он был всегда. У мой дадыра в этой жизни существовало большое неудобство. Возраст. И как осложнение, безразличие. Ничего не можешь, но и не хочется. Мара своей магнитной бурей разметала безразличие, как разгоняют тучи ко дню Олимпиады. Очнувшись от безразличия, мой дадыр энергично задействовал. И через четыре месяца Мара жила в отдельной двухкомнатной квартире в кирпичном доме, в тихом центре, куда мой дадыр мог приходить как к себе домой. Мара не переносила грязь, поэтому встречала его возле лифта с домашними тапочками переобувала. Потом закладывала мой дадыра в ванну, отмачивала и смывала с него весь день и всю прошлую жизнь. Мой дадыр лежал в нежной пене и чувствовал счастье. Вот оно. На семидесятом году жизни одно только плохо. Мысли о смерти. С такой жизнью, неожиданно открывшейся на старости лет, тяжело расставаться. Но он старался не думать. Как говорила мать Наполеона, пусть это продолжается как можно дольше, имея в виду императорство сына. И при этом вязала ему шерстяные носки на случай острова Святой Елены. После ванны садились за стол. Стол карельской березы, тарелки синие с белым, английский фарфор. И на фарфоре паровые фрикадельки из телятины. Фарш взбивала миксером с добавлением сливок. В хрустальном стакане свекольный сок с лимоном. Свекла чистит кровь, выгоняет канцероген, а сама Мара в халате с драконами, как японка, гейша. Японцы понимают толк в жизни. Обед — чайная церемония. Потом еще одна церемония. В конце жизни мой дадыр обрел дом и женщину. Его жена — общественный деятель, и для нее общественное было выше личного. Делом занималась замкнутая домработница Валя, себе на уме. Сыну 50 лет, сам внуков нянчит. Мой дадыр работал с утра до ночи, чтобы забыть одиночество и чтобы послужить отечеству на вверенном ему участке. И вдруг Мара. Она оказалась для него не менее важна, чем все отечество на равных, а иногда и больше. Мара, в свою очередь, была благодарна мой дадыру. Благодарность — хорошая почва. На ней можно вырастить пусть не волшебные кусты любви, но вполне хорошее дерево со съедобными плодами. Мара оказалась талантлива не только в шитье и фотографии, но и в государственной деятельности. Она была чем-то вроде маркизы Помпадур. Помпадурила. Предыдущих Сашу и Мырзика Мара создавала, лепила, делала. Пусть для себя. Создавала и потребляла. Но ведь и им перепала. Саша укрепился духом, плотью и надеждой. Мырзик — делом и деньгами. Мой дадыр создавал ее самое. Как созидатель Мара простаивала, как потребитель торжествовала. 
Мой додыра можно было потреблять горстями. Не надо на охоту выходить. Маре захотелось самостоятельной общественной деятельности. У нее было заочное педагогическое образование. Мой додыр устроил Мару в Институт при Академии педагогических наук. Мара стала писать диссертацию, чтобы возглавить отдел, а там и весь институт. И как знать, может, и всю академию. А что? Поезд движется, путь свободен, министр – виртуоз. В выходные дни мой додыр уезжал с семьей на дачу. У Мары появлялись паузы. В ближайшую из таких пауз она позвала меня к себе в гости продемонстрировать новую мощь чтобы я походила по ее квартире, покачала лапшой на ушах. Больше всего меня поразили просторные коридоры и светильники под потолком и на стенах. Казалось, что они из Таврического дворца. Потемкин повесил, а Мара вывезла, поскольку царицей на сегодняшний день была она. Светильники тускло бронзовели, от них веяло временем, тайной и талантом неведомого мастера. Это был богатый дом дорогой содержанки. Я вспомнила свою квартиру, где потолок отстает от пола на два с половиной метра, лежит почти на голове. Я называла свою квартиру блиндаж. Туда бы патефон и пластинку. На позицию девушка. Я вспомнила квартиру родителей моего мужа. Комсомольцы двадцатых годов, они строили это общество жертвенно, и бескорыстно. И где они живут? В коммуналке. Одну большую комнату разделили перегородкой. Получилось две кишки. И не ропщут. Они знают, Москва задыхается от нехватки жилплощади. Люди еще не выселены из подвалов. Значит, они потерпят, подождут. А Мара получила все сразу, потому что вовремя показала загар. Значит, для одних светлое будущее, а для других — светлое настоящее. Мара увидела, что я сникла, и решила, что я завидую. Я тоже хочу быть маркизой Помпадур при Людовике и Марой при мой Дадыре, что почти одно и то же. А я всего лишь Лариса при Вите. «В тебе знаешь, чего нет?» — посочувствовала Мара. «Чего?» Мара стала подбирать слово. «Но оно одно». Аналога нет. «Ты очень порядочная», — сформулировала Мара, обойдя это слово. «Мне так удобнее», — сказала я. «Тебе так удобнее, потому что ты прячешь за порядочностью отсутствие жизненных инициатив. Зато я никому не делаю плохо. Ни плохо, ни хорошо. Тебя нет». Я задохнулась, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара приняла мою паузу за точку. Решила, что тема исчерпана. Перешла к следующей. Сообщила как бы между прочим. А у меня диссертация почти готова. Скоро защита. Мой муж шесть лет продирался к диссертации, как через колючую проволоку. А Мара стояла передо мной с золотой рыбкой в ладонях. Могла загадать любое желание. Какая тема? спросила я, пряча под заинтересованность истинные чувства. «Сексуальное воспитание старшеклассников», — важно сказала Мара. Я уважительно промолчала. Наверняка в этом вопросе Мара специалист, и почему бы ей не поделиться с подрастающим поколением. Мара рассказывала о своей диссертации, о главе культуры общения, не в сексуальном смысле, а в общечеловеческом. В школе ничему такому не учат, рассчитывают на семью, но и семья не учит, народ поголовно не воспитан. Мара собрала и обобщила опыты других стран, религий. Она рассказывала очень интересно. Я отвлеклась от разъедающего чувства классового неравенства. От Мары наплывали на меня гипнотические волны. Я, как рыба, шла на ее крючок. Безо всякого перехода Мара спросила. «А может, и тебе поменять квартиру на двухкомнатную? Вас же трое!» Я не мела. Это была моя мечта, мое пространство, мое светлое настоящее. «А можно?» — спросила я, робея от одной только надежды. 
Он сейчас в Перу, — сказала Мара о мой дадыре. Через неделю вернется, я с ним поговорю. И так червяк был заглотан целиком. Я на крючке. Мара могла дергать меня за губу в любом направлении. Так она и сделала. В течение недели Мара несколько раз приезжала ко мне домой. Она хорошо почистила мою библиотеку. Библиотека сильно сказана. Любимые книги у нас с мужем были. Помимо духовных ценностей, Мара вынесла из дома покой. Муж ненавидел ее, нервничал, замыкался. Мара как будто не замечала и всякий раз бросалась его целовать. Муж цепенел, переживал ее объятия с той же степенью брезгливости, как если бы на него навалился крокодил, скользкий, мерзкий, небезопасный. Он ни на секунду не верил в успех мероприятия, презирал меня за мой конформизм. Я боялась. Мара заметит, и все рухнет. Ей нужен был преданный собачий глаз, а не глаз волка, которого сколько ни корми, он все равно в лес смотрит. Я норовила увезти Мару из дома, в лес. Мы жили на краю Москвы, рядом с прекрасным первозданным лесом. Когда-то здесь были дачные места. На земле происходила весна. При входе в лес обособленно стояла тоненькая верба. Почки ее были нежно-желтые, пушистые, крупные, как цыплята. Верба была похожа на девушку, принарядившуюся перед танцами. Мара не могла вынести, если красота существует сама по себе. Она решила взять часть этой красоты к себе домой, поставить в вазу. Пусть служит. Я полагала, что она сорвет одну ветку, ну две. Дереву, конечно, будет больно, но оно зальет раны соком, забинтует корой, восстановится. То, что сделала Мара, до сих пор стоит у меня перед глазами. Она не обломала, она потянула вниз и к себе, содрав ремень кожи со ствола, потом другую ветку, третью. Она пластала бедную вербу, сдирая с нее кожу до гола. Мы отошли. Я обернулась на вербу. Она как будто вышла из гестапо, стояла растерзанная, обесчещенная, потерявшая свое растительное сознание. Вернется ли она к жизни? Мне бы повернуться и уйти тогда, и черт с ней, с квартирой, с лишней комнатой. Но я знала, что если не я, то никто. Значит, надо терпеть. И я стерпела. Только спросила. За что ты ее так? Как со мной, так и я, ответила Мара. Подошел Женька Смолин, содрал ветку, но неаккуратно, а как получится. Потом вежливый духовный Саша, потом дед домовец Мырзик, теперь старик мой Дадыр, годящийся в дедушке со своей любовью, похожей на кровосмешение. И если можно так с ней, то почему нельзя с другими, с людьми и деревьями, со всем, что попадется под руку? Мы удалялись. Я спиной чувствовала, что верба смотрит мне вслед и думает. «Эх ты!» И я сама о себе тоже думала. «Эх ты!» Прошла неделя. Мой дадыр вернулся. Мара молчала. Я ждала. Я не просто ждала, а существовала под высоким напряжением ожидания. Я уставала, звенел каждый нерв. Спасти меня могла только определенность. Я позвонила ей и спросила, как будто прыгнула с парашютом в черную бездну. «Приехал?» «Приехал», — спокойно и с достоинством сказала Мара. «Говорила?» «Говорила». Она замолчала, как бы не понимая темы моего звонка. «И чего?» — не выдержала я. «Ничего?» — спокойно и с тем самым достоинством проговорила Мара. Он сказал, «Ты мне надоела со своими бесчисленными поручениями. То я должен класть в больницу твоего татарина Усманова, то устраивать твою идиотку Артамонову. Отстань от меня. Дай мне спокойно умереть». И в самом деле, 
Он же не резиновый!» — доверительно закончила Мара. Кто такой татарин Усманов, я не знала, а идиотка Артамонова — это я. Я бросила трубку и на полдня сошла с ума. Мой муж ликовал. Я получила урок. Если не уважаешь человека, не проси. Попросила, снизила нравственный критерий, унизилась. Получай. Что стоишь? Это твое. Все правильно. Жизнь логична. Я выучила данный мне урок, сделала далеко идущие выводы. А именно, не общайся с Марой. Никогда. Ни по какому вопросу. Она звонила, я тут же опускала трубку. Раздавался повторный звонок, я не подходила. В какой-то мере я трусила. Знала, что если отзовусь, скажу «да», она вытащит меня за то «да» из норы, напустит гипнотические волны, засосет своим электромагнитом, и я снова пища, как кролик поползу в ее пасть. Пусть она живет своей жизнью, а я своей. Поэт Вознесенский однажды написал «Мы учились не выживать, а спидометры выжимать». Так вот я ничего не выжимаю. Я по принципу «тише едешь, дальше будешь». Вот только вопрос. Дальше от чего? От начала пути или от цели, к которой идешь? Да и какова она, моя цель? Прошло пять лет. В моей стране ничего не происходило. Тишайший Леонид Ильич Брежнев, напуганный пражской весной, постарался сделать так, чтобы ничего не менялось. Все осталось, как было. Никаких перемен, никаких свежих струй. Жизнь постепенно заболачивалась, покрывалась рясой. В моей личной жизни, как и в стране, тоже ничего не происходило. Мы по-прежнему обитали в однокомнатной квартире, хотя в нашем кооперативном доме все время шло движение. Кто-то умирал, кто-то разводился, квартиры освобождались, но не для нас. Надо было дать взятку председателю кооператива, но мы не знали, сколько и как это делается. Боялись обидеть. С Марой я не общалась, но до меня доходили отзвуки ее жизни. Мара работала в каком-то престижном учреждении при Академии наук. Это был полигон ее деятельности. Там шло непрестанное сражение. Мешались в кучу кони, люди. Ее влияние и власть над мой Дадыром стали неограниченными. Мара делала все, что хотела. Снимала с работы, назначала на должность, защищала или, наоборот, останавливала диссертации. Мара вступила в свою вторую фазу, фазу побочного действия. От нее подкашивались ноги, к горлу подступала тошнота. Ее следовало убрать, но сначала обезвредить. На этот подвиг пошла заведующая лабораторией Карцева. Карцева была уверена, мой Дадыр ничего не знает. Его именем нагло пользуются и тем самым ставят под удар. Карцева позвонила мой Дадыру по вертушке, представилась, раскрыла ему глаза и повесила трубку со знанием восстановленной справедливости. Далее действие развивалось, как в сказке с плохим концом. Через неделю этой лаборатории не существовало. А раз нет лаборатории, значит, нет и должности, и зарплаты в 360 рублей. И красная книжечка недействительна. И вахтер в проходной не пускает на территорию. Мара хохотала, сверкая нарядными белыми зубами. Куда делась профессор? Коммунист Карцева? Никто не знает. Боролась она или сдалась, осознав бесполезность борьбы. Мой Дадыр — высшая инстанция. Все жалобы восходили к нему. Обиделась она на Мару или почувствовала уважение перед силой? Говорят, она оформилась дворником чтобы доработать до пенсии оставшиеся пять лет и не иметь с государственной машиной никаких отношений. Зима — чистишь снег, осень — подметаешь листья. Все. Жертва самоустранилась. Сотрудники испугались и притихли. 
забились в свои кабинеты, как в норы. Взошли под халимы, как васильки в поле. Мара почувствовала вкус большой и полной власти. Две полоски и звездочку сверху. Димочка тем временем встретил другую женщину, погулял с ней немного и, как порядочный человек, решил жениться. Узнав об этом, Мара сделала пару телефонных звонков и Димочку поместили в сумасшедший дом. Там его накололи какими-то лекарствами, от чего он располнел, отупел и не хотел уже ничего. Знакомые подарили ему сиамскую кошку. Он назвал ее Мара. Она через какое-то время родила котенка Кузю. Это и была Димочкина семья. Он, Мара и Кузя. Оставлять кошек было не с кем. И когда Димочка ездил в командировке или в отпуск, то складывал котов в корзину и путешествовал вместе с ними. Мара не пожелала отдать его другой женщине. Хватит, она отдавалась. Димочка не бунтовал, смирился, как Карцева. Но в природе существует баланс. Если суровая зима, значит жаркое лето. И наоборот. Возмездие пришло к Маре с неожиданной стороны. В виде младшего научного сотрудника лимитчицы Ламеевой. Несколько слов о Ламеевой. Она приехала с Урала завоевывать Москву. Лимитчики — это не солдаты наполеоновской армии. Пришли и ушли — это серьезная гвардия. Способностей у Ламеевой маловато. Приходится рассчитывать не на голову, а назад. Зад прочный. Высидит хоть три диссертации. И еще народ. За щеками по шаровой молнии. Выплюнет, сожжет дотла. Лучше не лезть на пути не попадаться. Чужого ей не надо, но и своего не отдаст. Анкетные данные. 50-го года рождения, дочь потомственного алкоголика. Прадед и дед умерли от водки. Один дома, другой в канаве. Отец продолжает славную традицию. Муж военнослужащий, ребенок – пионер. Сама Ламеева – член партии. Морально устойчиво, целеустремленно. Если в Маре звезды и бездны, то в Ламеевой серость и напор. Серость и напор удобно расселись в науке. Брежневское время было их время, их звездный час. Мара, оголтевшая от вседозволенности, не разглядела опасного соперника, допустила роковой просчет. Она бесцеремонно высмеяла Ламеевскую диссертацию, размазала по стене так, что ложкой не отскребешь, диссертацию не утвердили. Ламеева, в свою очередь, выпустила дюжину шаровых молний, дыхнула, как змей Горыныч. Диссертация Мары тоже была остановлена в высшей аттестационной комиссии. Все в ужасе разбежались по углам, освобождая площадку для борьбы. Мара и Ламеева сошлись, как барс и мцыри. И, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. Умер Брежнев. Его хоронили на Красной площади. Крепкие парни, опуская гроб, разладили движение, и гроб неловко хлопнул на всю страну. Этот удар был началом нового времени. Андропов разбудил в людях надежды. Но это начало совпало с концом его жизни. Черненко на похоронах грел руки об уши, или наоборот, согревал уши руками. Было немного непонятно, зачем его, больного и задыхающегося, похожего на кадровика в исполкоме, загнали на такой тяжелый и ответственный пост. Через год его хоронили у той же самой стены, и телевизионщики тактично отворачивали камеры от могилы как бы опять не грохнуло. Но колесо истории уже нельзя было повернуть вспять. Оно раскрутилось и грянула перестройка. Майдадыра отправили на пенсию. Марины тылы оголились. Ламеева прижала ее к земле. Звезды на небе выстроились в неблагоприятный для Мары квадрат. 
Ее магнитная буря не могла, как прежде, размести все вокруг и, не находя выхода, переместилась внутрь самой Мары. В ней взмыл рак факел. Злокачественная опухоль взорвалась в организме на стрессовой основе. А может, сыграл роль тот факт, что она загорала без лифчика, а это, говорят, не полезно. Мара попала в больницу. Над ней работали два хирурга. Один стоял возле груди, другой у ног. И они в четыре руки вырезали из Мары женщину. После операции в ней убивали человека. Ее химили, лучили. Она ослабла, выпали волосы. Но Мара выжила. Ненависть и жажда мести оказались сильнее, чем рак. Мара была похожа на першинг, идущий к цели, которого задержали на ремонт. Через месяц выписалась из больницы, полуживая, как верба. Надела парик и ринулась в борьбу. Знакомые привезли из Франции протез груди. Во Франции культ женщины, не то что у нас. Там умеют думать о женщине в любой ситуации. Протез выглядел как изящная вещица, сделанная из мягкого пластика, заполненного глицерином. Полная имитация живого тела. Мара завязала эту скорбную поделку в батистовый носовой платочек, взяла на руки Сомса, который достался ей от мамы. Сомс был уже старый, но выглядел щенком, как всякая маленькая собачка. В последнее время Мара избегала людей и могла общаться только с любящим, благородным Сомсом. И вот так, с узелком в руке и с Сомсом на плече, Мара вошла в знакомый кабинет. Кабинет был прежний. Мой додыр — новый. Да и Мара не та. Грудь уже не покажешь. На месте груди рубцы, один в другой, как будто рак сжал свои челюсти. Мара развязала перед мой додыром узелок и сказала, «Вот что сделали со мной мои сотрудники». Мой додыр, естественно, ничего не понял и спросил, «Что это?» Мара кратко поведала свою историю. Ламеевский конфликт, рак факел на стрессовой основе и в результате потеря здоровья, а возможно и жизни. Мара отдала свою жизнь в борьбе за справедливость. Новый мой додыр, как и прежний, тоже был человек. Он со скрытым ужасом смотрел на Мару, на ее дрожащую собачку, на глицериновую грудь, похожую на медузу, лежащую отдельно на платочке. Его пронзила мысль о бренности всего земного. А следующим после мысли было желание, чтобы Мара ушла и забрала свои части тела, и больше не появлялась. Человек быстро уходит и не возвращается в том случае, когда, выражаясь казенным языком, решают его вопрос. Вопрос Мары был решен. В течение месяца диссертация прошла все инстанции. Мара защитилась с блеском. Она стояла на защите, стройная и элегантная, как манекен, с ярким искусственным румянцем, искусственными волосами и грудью. Искусственные бриллианты, как люстры, качались под ушами. Но настоящим был блеск в глазах и блеск ума. Никому и в голову не пришло видеть жертву в этой победной, талантливой женщине. После защиты Мара почему-то позвонила ко мне домой. Я шла к телефону, не подозревая, что это она. Видимо, ее электромагнитные свойства ослабли и перестали воздействовать на расстоянии. «Я стала кандидатом», — торжественно объявила Мара. Я уже знала о ее болезни. Знала, какую цену она заплатила за эту диссертацию. Да и зачем она ей? 45 лет — возраст докторских, а не кандидатских. Видимо, в Маре сидел комплекс. Она не родила, не оставила после себя плоть. Пусть останется мысль, заключенная в диссертации. Она хотела оставить часть себя. Я тяжело вздохнула. Сказала. Поздравляю. Мара уловила вымученность в моем поздравлении и бросила трубку. Наверное, я ее раздражала. Одержав победу, а точнее ничью, Мара утратила цель и остановилась.
Рак тут же поднял голову и пополз по костям, по позвоночнику. Было все невыносимее начинать день. Мара лежала в пустой квартире и представляла себе, как в двери раздается звонок. Она откроет, войдет Саша и скажет, «Как я устал без тебя! Я хотел обмануть судьбу, но судьбу не обманешь». А она ответит, «Я теперь калека». А он скажет, «Ты — это ты, какая бы ты ни была, а со всеми остальными — я сам калека. Но в дверь никто не звонил. Мара поднималась, брала такси, ехала на работу. У нее был теперь отдельный кабинет, а на нем табличка с надписью «Кандидат педагогических наук Александрова М.П». Рядом с ней, через дверь, располагался кабинет Ломеевой, и на нем была такая же табличка. Их борьба окончилась со счетом 1-1. Ломеева не уступила ни пяди своей земли. Да, она не хватает звезд с неба, но разве все в науке гении? Скажем, взять женьшеневый крем, который продается в галантереях. Сколько там женьшеня? Ноль целых одна тысячная процента, а остальное вазелин. Так и в науке. Гений один, а остальные вазелин. Их остальных Армия. Почему Ломеева не может стать в строй? Чем она хуже? Ломеева ходила мимо кабинета Мары, молодая, вся целая, с двумя грудями пятого размера, цокала каблуками. Она цокала нарочито громко. Каждый удар отдавался в голове. Маре казалось, что в ее мозги заколачивают гвозди. Мара засовывала в рот платок, чтобы не стонать от боли. В этот период я старалась навещать ее звонками. Но Мара не любила мои звонки. Она всю жизнь в чем-то со мной соревновалась, а болезнь как бы выбила ее из борьбы за первенство. «Что ты звонишь?» — спрашивала она. «Думаешь, я не знаю, что ты звонишь? Тебе интересно, умерла я или нет? Жива, представь себе. И работаю. И люблю. И прекрасно выгляжу. И еще новую моду введу с одной грудью, как амазонки. Хотя ты серая, про амазонок не слышала. Я молчала. Я действительно мало что знаю про амазонок, кроме того, что они скакали на лошадях, стреляли из лука и для удобства снимали одну грудь. И еще знаешь, почему ты звонишь? Продолжала Мара. Ты боишься рака. И тебе интересно знать, как это бывает, как это у других. Что? Нет? Ну что ты молчишь? В данном конкретном случае мною двигало сострадание, а не любопытство. И я не люблю, когда обо мне думают хуже, чем я есть. У каждого человека есть свой идеал «я». И когда мой идеал «я» занижают, я теряюсь. То ли надо кроить новый идеал, пониже и пониже, то ли перестать общаться с теми, кто его занижает. Последнее менее хлопотно. Но Маре сейчас хуже, чем мне. И если ей хочется походить по мне ногами, пусть ходит. «Ну ладно», — сказала я, — «голос у тебя хороший». Мара помолчала. Потом проговорила спокойно. «Я умираю, Лариса». Прошел год. Саша не приехал к Маре, а приехал Димочка. Он привез себя со своей загадочной душой, деньги, обезболивающие снадобья, которые сам сочинил в своих колбах, и двух котов в корзине — Мару и Кузю. Кузя вырос, и они с матерью смотрелись как ровесники. Димочка гордился Кузей. Это было единственное существо, которое он вырастил и поставил на ноги. Мара нуждалась в заботе, но привыкла жить одна — и присутствие второго человека ее раздражало. Это был живой пример диалектики, единства и борьба противоположностей. Она не могла без него и не могла с ним. Срывала на нем свою безнадежность, а Димочка закрывал глаза «не вижу» и «не слышу». Сомс ладил с котами, что наводило на мысль, а собака ли он вообще? 
Когда наступали улучшения, начинало казаться, все обойдется. В самой глубине души Мара знала, что она не умрет. Взрываются звезды, уходят под воду материки, но она, Мара, будет всегда. В такие дни они ходили в театр. Однажды отправились в современник. Мара заснула от слабости в середине действия. В антракте люди задвигались, и пришлось проснуться. Вышли в фойе. Мара увидела себя в зеркало. Она увидела, как на нее цинично и землисто глянул рак. И именно в этот момент она поняла, что умрет. Умрет скоро и навсегда. И это единственная правда, которую она должна себе сказать. А может, и не должна, но все равно. Это единственная правда. На второе действие не остались. Вернулись домой. В комнате посреди ковра темнел сырой кружок. «Это твои коты!» — закричала Мара и стала лупить котов полотенцем. «Не трогай моих котов! Это твоя собака!» — заступился Димочка, загораживая своих зверей. «Убирайся вместе с ними, чтобы вами тут больше не пахло!» «Я уезжаю со стрелой», — обиделся Димочка. Он сложил котов в корзину и ушел, хлопнув дверью. Сомс подбежал к двери и сиротливо заскулил. Мара пошла в спальню, легла. Ни с того ни с сего в памяти всплыла та крыса из далекого детства, которая карабкалась по прутьям клетки от неумолимо подступающей воды. Всему живому свойственно карабкаться. Кто-то стоит над Марой с ведром. Вода у подбородка. Сопротивляться бессмысленно. Единственный выход — полюбить свою смерть. Вдруг Мара увидела снотворное, которое Димочка оставил на туалетном столике. Без него он не засыпал. Мара схватила пузырек с лекарством и побежала из дома. По дороге вспомнила, что забыла надеть парик и туфли. Стояло жаркое лето. Ногам и голове было тепло. Мара бежала с голой головой в японском халате с драконами. Прохожие оборачивались, думали, что бежит японец. Вокзал находился в десяти минутах от дома. Состав был уже подан, но еще пуст. Мара пробежала по всему составу, не пропустив ни одного вагона. Димочки нигде не было. Она медленно побрела по перрону и вдруг увидела Димочку. Он стоял против одиннадцатого вагона и смотрел в никуда. При Маре он не позволял себе такого лица. При ней он держался. А сейчас, оставшись один, расслабился и погрузился на самое дно вселенского одиночества. Горе делало его тяжелым. Не всплыть. Да и зачем? Что его жизнь без Мары? Она была ему нужна любая, с предательством, подлостью, получеловек, но только она. Из корзины выглядывали круглоголовые коты. Мара хотела позвать его, но горло забила жалость. Мара продралась сквозь жалость, получился взрыд. «Димочка!» — взрыдала Мара. Димочка обернулся, увидел Мару, удивился. Брови его поднялись, и лицо стало глуповатым, как все удивленные лица. «Ты забыл лекарство!» Мара бросила флакон в корзину с котами и тут же пошла прочь, шатаясь от рыданий, как в детстве, когда не хватило пяти копеек на билет в кино. Теперь ей не хватило жизни, не досталось почти половины. Первые сорок пять лет — только разминка, первая попытка перед прыжком. А впереди прыжок рекорд. Впереди главная жизнь, в которой у нее будет только один мужчина. Желанный, как Саша, верный, как Димочка, и всемогущий, как мой Дадыр. С этим одним она родит здорового, красивого ребенка и воспитает его для светлого настоящего и будущего. Сейчас это уже можно. Время другое. И она другая. А надо уходить. Все кончилось. 
не успев начаться. А там что? А если ничего? Значит, все. Навсегда. Навсегда. Могилу после себя Мара не оставила. Она подозревала, что к ней никто не придет, и решила последнее слово оставить за собой. «Это я не хочу, чтобы вы приходили. Я так решила, а не вы». Мара завещала Димочке развеять ее прах в Ленинграде. Димочка не знал, как это делается. Мой муж объяснил. Лучше всего с вертолета. Но где взять вертолет? Димочка увез с собой урну, похожую на футбольный кубок. В один прекрасный день он ссыпал прах в полиэтиленовый пакет, сел в речной трамвайчик и поплыл по Неве. Осень стояла теплая, ласковая. Солнце работало без летнего молодого максимализма. Летний ветерок отдувал волосы со лба. И пепел, как казалось Димочке, летел легко и беззлобно. Димочка рассеивал Мару, ее любовь и талант, и электромагнитные бури. А люди на палубе стояли и думали, что он солит, вернее, перчит воду. Но все это было позже. А тогда она шла по перрону и плакала, провожая меня, Вербу, Ламееву, Женьку Смолина, Мырзика, все свои беды, потому что даже это — жизнь. Мара вышла в город. Перед вокзалом росла липа. Ее листья были тяжелые от пыли и казались серебряными. По площади ходили трамваи, на такси выстраивались часовые очереди. Липа стояла среди лязга, машинной гари, человеческого нетерпения. А такая же, ну пусть чуть-чуть другая, но тоже липа, растет в лесу. Под ней травка, зверьки, земляника. Над ней чистое небо. Рядом другие деревья, себе подобные, шумят ветерками на вольном ветру, переговариваются. Почему так бывает? Одна тут, другая там. Ну почему? Почему? А. Чистый лист. Я пишу. Александрова Марла Петровна. Я обвожу рамкой. Памятника у нее нет. Пусть будет здесь, в моей записной книжке, среди моих живых. Иногда она мне снится, и тогда я думаю о ней каждый день, мысленно с ней разговариваю, и у меня странное чувство, будто мы не доспорили и продолжаем наш спор. И еще одно чувство — вины. Я перед ней виновата. В чем? Не знаю. А может, и знаю. Я живу дальше но все время оборачиваюсь назад, и мне кажется, что я иду с вывороченной шеей. Дорогие друзья, предлагаем вам подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы выкладываем наши аудиокниги. Ссылка в описании.